作为一个从来没有养过猫的新手家庭，小猫到了家以后，一下就让我们家猴幼儿乱了营。最激动的就是麻团了，有种喜羊爹的感觉。因为买它买的比较仓促，是临时决定的，导致到家以后就各种准备它的东西。哎呀，我瞅瞅这家条件。虽然家里有两个挺烦人的哥哥，还有一个大姨，管谁叫大姨呢？人家还是美女。但是小家伙适应环境还是挺快的。你们，我叫啥好呢？给我取个名字吧。阿拉萨的下午茶：两块惠灵顿牛排打底，一根主食肠，一把冻干鹌鹑和牛肉粒。开炫。下期见，姨姨们。俗话说，亲兄弟就应该抱在一起，互相取暖。入秋的第一个窝，给你家毛孩子安排了吗？面料轻肤柔软，底部还是防滑设计，不粘毛，好打理，还自带小枕头，而且一秒回弹不变形，全身都可拆洗。赶紧给家里的小猫小狗安排起来吧。我的妈呀，到底谁发明的？用它来代替鞋子。这样出门回来不怕脚脏，而且柔软透气不闷脚，这下外面再脏都不怕了。回来轻松脱下，不用再擦爪爪了，方便又省事。养宠家庭必备。妈说我最近有点重，非得让我空腹做运动，我这都没劲动缓，这咋弄？这招不管用，都转两圈了也还没造出臭地雷，我试试这回感觉来了没？不行，肚子里没食造不出来，就当这回是彩排，谁爱减肥谁减肥，我可要回家吃肉了，爱谁谁。阿拉萨的妈妈已经是老年犬了，今天带它出去透透风。说我漂亮就汪一声，快点！我漂亮吗？这是阿拉萨出生的时候有兄弟六个，但你们都好奇长得和他一样的老大去哪儿了。其实从一出生，他们三兄弟就没有分开过。小时候在一起亲密无间的样子，现在让我回想起来，那个时候真的是很好的回忆。他是第一个出生的，所以当时给他起名叫老大。老大。出生以后，他们就打了疫苗，但是他还是生病了。当时酸奶和麻团也被传染了，只是他俩不严重，犬瘟需要隔离。那个时候我记得，为了他，我还单独租了一间房子。后来酸奶住了一个月的时间，没事出院了，但是老大没有挺过去，我没能留住他。都说狗狗像主人，给你们看看我的狗，猜猜我是什么样的人？我若拿出这个美狗，阁下又该如何应对？敢相信吗？他拿着一块猪头肉从我嘴边划过，当我还在闻肉香、准备下嘴的时候，就像屎壳郎滚粪球，肉一下跑没影了，真是一口也没给我吃啊！它是一只成年阿拉萨，阿拉萨是一种稀有犬种，这是它妈妈，这是它舅舅，这是它弟弟，一家子往这一站，它就显得不太聪明的样子。不过单独看它，你就会发现这只阿拉萨基本上和聪明不沾边，不过好像也有。几分姿色，都在问这只阿拉萨的爸爸去哪儿了。三月二十五日，我今天做了一个重要的决定，就是把麻团和酸奶的爸爸闪电带回家。你们都知道，他们俩是亲兄弟，他们俩和他们的爸爸闪电长得特别的像。二零二一年九月，因为心脏病，闪电离开了我，我把它埋在了窗户下面的草坪里。偶尔我也会放一些吃的。我现在住的小区是老小区了。小区里突然要改造，好像是要建一个停车场。考虑了很久，我还是把它带回了家。此刻，你可以跟你的孩子们在一起了。哎呀，真准啊！太准了！哎呦，我的天，太迷人了！哎呀，晚上的姨姨说，我只是一只小狗，不是妈妈亲生的。人是生不出小狗的，这是真的吗？如果我说你吃的东西不如狗，你相信吗？
以前总是听人开玩笑的说自己吃的还不如狗好，我今天才发现原来是真的。我好像每天吃着不知道是什么肉做的罐头，然后吃着全是添加剂的米线，而他们却吃法式鹿腿肉，闻了一下是真的香。他家产品猪大一个鲜，保质期三个月，并且都是下单现做的，西餐厅级别的原料，蔬菜都是有机的。可以当主食，也可以当辅食，而且还可以拌狗粮吃。他们的一生也就十几年，让他们吃点好的，怎么了？